ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இங்கே நம்ம ஃபைனல் டே ஆஃப் எம்சிக்யூ யூனிட் ஒன்னில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹையர் ஆஃப் இம் கார்டினேட்டிவ் லேர்னிங் அவுட் கம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இந்த கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இதே கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கான்ஸ்ட்ரக்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு டேப்லர் காலம் நம்ம ஒரு டயட் ப்ரைமேட் ஷேப்பில் நம்ம வந்து போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துருந்தோம் இங்கேயும் அதே தான் கொஷின் கேட்குறாங்க ஹையர் ஆஃப் ஆங்கிலாண்டி ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு ஹையர் ஆர்டர்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் லேர்னிங் பார்த்திங்க அப்படின்னு அப்படி லேர்னிங் ஆஃப் கான்செப்ட் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத தான் அந்த இதில் வந்து ஹையர் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே கேட்டுருக்காங்க ஓகே செகண்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் என்கரேஜ் அ லைவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் த்ரூ ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்கரோனைஸ் லேர்னிங் அதாவது என்னென்னா இதில் வந்து அதிகமான என்க லைவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன்ட்ராக்ஷனுக்கு வந்து எந்த கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாக இருக்கும் அப்படின்ற அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கரோனைஸ் லேர்னிங் போல் சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசின்ஸ்கரோனைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது என்ன இதோட ஜென்ரல் டேர்ம் எதை பற்றி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுன்னா டிஸ்கே ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற டிஸ்கிரைஸ் பண்ணுறோன்னா தட் இஸ் கால்டஸ் அசக்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேர் தென் ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மீட் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் எத்த மெத்தட் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் தென் தியரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ட்ரெயினிங் த்ரூ எ ஸ்டடி ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் மெத்தட் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் அலையோ இல்லை ஒரு ப்ரின்ஸிபல் மூலமாகவோ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொன்னோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு அஸ் ட்ரெடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் ஆர் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அவல்யூவேஷன் பிளான் ஓகே எவால்யூவேஷன் பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு வேரியபிள் இருக்குது பர்பஸ் ஆடியன்ஸ் ரிசோர்ஸ் எவிடன்ஸ் அனலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பர்பஸ் இருக்குது ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அனலிசிஸ் இருக்குது அத்தாரிட்டி கிடையாது ஸோ ஏபிசி ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த கீ பிஹேவியர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஆஃப் டீச்சிங் ஸோ ஒரு டீச்சிங்க்கு எந்த கீ பிஹேவியர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சமரைசிங் வாட் அபவுட் டோல்ட் அபவுட் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி சமரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் டீச்சிங் பிஹேவியருக்கும் பெருசாக ஒரு விஷயம் கிடையாது ஓகே என்கரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு எலாபரேட் அண்ட் ஆன் ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு விஷயத்த எலாபரேட் பண்ணி சொல்கிறது ஒரு என்கரேஜ் பண்ணுறது ஜஸ்ட் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ அது பிஹேவியர் கிடையாது யூஸ் அ டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் கொஷினிங் ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பிஹேவியரில் எஃபெக்ட் கிடையாது ஒரு டேரக்டாக ஒரு கொஷின் இன்டேரக்ட் கொஷின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுல ஸோ எக்ஸ்பிளைன் அ காஸ்ட் கான்செப்ட் இன் அ லாஜிக்கல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ ஒரு விஷயத்தை நடத்துகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் கிடைத்து இந்த ப்ராசஸ் கிடைத்து இது அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுனா தட் இஸ் கால்டு அஸ் என்னது கீ பிஹேவியர் கான்ட்ரிபியூட் எஃபெக்டிவ் டீச்சிங்க்கு ஒரு கீ பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அவல்யூவேஷன் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஃபிகே டிஃபிஷியன்சிஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் தி லேர்னர்ஸ் ஓகே இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னாஸ்டிக் அவல்யூவேஷன் அதாவது ஒரு லேர்னர் வந்து டைப் ஆஃப் லேக் ஃபோக்கஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிஃபிஷியன்சி ஒரு விஷயத்தில் என்ன தேவை அதில் இருக்க பற்றாக்குறை என்ன அதில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டி லேர்னிங்கில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்றத பற்றி படித்தோம்னா அது பிடிச்சிட்டு கால்டஸ் டயக்னாஸ்டிக் அவல்யூவேஷன் தென் அப்போ என்ன அப்படின்னா சமட்டிவ் அவல்யூவேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இஸ் இஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் விச் ஃபோக்கஸ் ஆன் அவுட் கட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஒரு ப்ரோக்ராமை பற்றி அவர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் நம்ம எதாவது சமட்டிவ் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டஸ் சமட்டிவ் அவல்யூவேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாலோ அப் ஃபாலோ அப் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் எசென்சியல் ஸ்டெப் இன் தி கர்வ் ப்ராசஸ் அதாவது இதுதான் என்னது ஒரு எசென்சியல் ஸ்டெப் இதுக்கப்புறம் கியூர் ப்ராசஸில் வந்து இதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன இதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படி ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் இல்லையா தட் இஸ் கால்டஸ் ஃபாலோ அப் அவல்யூவேஷன் தென் க்ரைட்டீரியேஷன் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் அவல்யூவேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்டெயில் டு டெஸ்ட் விச் ஹேஸ் டெஸ்ட் கேரண்ட் பிஹேவியர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட பிஹேவியரை பற்றி ஸ்டடி பண்ணோன்னா கிரைட்டீஷன் ரெஃபரன்ஸ் அவல்யூவேஷன் அப்படின்ற
பவர் ஆஃப் சிந்தட்டிக் இமேஜினேஷன் சிந்தட்டிக் இமேஜினேஷனா ஒரு விஷயத்தை இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா தட் இஸ் கால் பவர் ஆஃப் சிந்தட்டிக் இமேஜினேஷன் ஸோ அதுவும் கிடையாது அப்போ என்னென்னா எபிலிட்டி டு ரிலேட் ஒன் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ் நம்மளை மற்றவங்களோட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் ரெக்டர் சோசியல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லேர்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் விச் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேட்டிவ் அவாலுவேஷன் ஃபார்மேட்டிவ் அவாலுவேஷனால் ஏற்கனவே சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இட் இஸ் அன் அவாலுவேஷன் கண்டக்டட் டூரிங் டீச்சிங் ஒரு டீச்சிங் ப்ராசஸ் அப்போ நம்ம ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணோம்னா அது பேர் தானது ஃபார்மேட்டிவ் அவாலுவேஷன் சொல்லிடும் எவாலுவேஷன் அட் டைம் ஆஃப் டெர்மினல் அப்படின்னா டிபார்ச்சர் அரைவல் டெர்மினல் என்னது இட்ஸ் இன் எக்ஸிட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற பற்றி ஸோ அப்போ கிடையாது எவாலுவேஷன் யூஸ்ட் பிஃபோர் ப்ரோக்ராம் டிசைன் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் டிசைனுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக எவாலுவேஷன் பண்ண மாட்டோம் ஸோ எவாலுவேஷன் ரிலேட்டட் டூ இண்டிகேட்டிங் லேர்னிங் அவுட் கம் ஆஃப் அ டீச்சிங் ஸோ இது எவால்வேஷன் ரிலேட்ஸ் டு இண்டிகேட்டிங் அ லேர்னிங் அவுட் கம் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படின்றது உண்மைதான் பட் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஃபார்மேட்டிவ் அவால்வேஷன்னா என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அன் ஃபார்மேட்டிவ் அவால்வேஷன் ஓகே விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ நான் காக்னட்டிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லேர்னர் ஸோ ஏற்கனவே நான் காக்னட்டிக் கேரக்டர் லேர்னிங்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ ரீக இட் பிலீவிங் வாட் இஸ் ட்ரூ நான் காக்னட்டிக் ஆஃப் லேர்னர்னா யாருனா ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ண பிலீவ் பண்ணுவார்னா இது எது உண்மையோ அதை என்ன பண்ணுவார் ட்ரூ வாட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்றத பிலீவ் பண்ணுவார் அப்படின்றது தான் நான் கேரக்டர் கேக்னட்டிக் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் லேர்னர் ரீகாலிங் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறது ஸோ அது கிடையாது ப்ராப்ளம் சால்வின்னா ஒரு விஷயத்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணி அவருக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க கூடிய பர்சன் தான் நாங்கள் கண்டிட்டி கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் லேர்னர்னு சொல்லுவோம்னா இல்லை ஸோ ஐடென்டிஃபைங் இம்பார்ட்டன் சென்சரி இன்புட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்புட்ஸ் ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்களா ஸோ அந்த பர்சனை நான் காக்னட்டிக் கேரக்டர்னு சொல்லுவோம்னா இல்லை சரியா அண்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் இந்த கொஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே இந்த நாலு டேர்ம் நான் நீங்கள் இந்த தள்ளா தெளிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டைம் கேட்டிருக்கிறாங்க நல்லா திரும்பி திரும்பி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபீல்டு ஸ்டடி ஆஃப் வித் யூஸ்டு ரோல் பிளேயிங் ஸ்டிமுலேஷன் செல்ஃப் அவாலுவேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் அடல் லேனர் அப்படின்னால என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆந்த்ராபாலஜி ஆண்ட்ராகாஜி சாரி ஆண்ட்ராகாஜி அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஆந்த்ராபாலஜினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் பிடிகா பெடகாகினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சைக்காலஜினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ திருப்பி இந்த நாலு டேம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கன்ஃபார்மாக இந்த யூனிட்டில் கன்ஃபார்மாக ஒரு மார்க் ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இந்த நாலு டேர்மை வச்சு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ ஏற்கனவே எல்லா வீடியோலையும் இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் யூனிட் வீடியோ முடிக்கிறோம் ஸோ மீண்டும் உங்களை மண்டேலேருந்து யூனிட் டூலேருந்து சத்திக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் எப்பயும் போல் நம்ம தேரி பாட் நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எம்சிக்யூவில் போவோம் ஸோ தேரி பாட் மண்டேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துகிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபார்ம் வீக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பட் பரவாயில்ல பட் ஒன் வீ ஒன் ஒன் யூனிட்டில் யூனிட் ஒனில் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஈவன் தேர் ஆர் சஜஷன்ஸ் எனக்கு நிறைய கிடச்சிது என்னென்னா ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு பட் டைம் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஐ குடன் டூ இன் நட் மச் நவ் கண்டிப்பாக பின்னாடி பண்ணலாம் எல்லா யூனிட்ஸும் முடிச்சுட்டு நமக்கு டைம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ மாடல் கொஷின்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் எக்ஸாம் மாதிரியே பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதை அப்புறம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ யூனிட் டூ மண்டேலேருந்து வில் சி சி வந்து மண்டே தேங்க்யூ வினித் முத்து கிருஷ்ணன்